அனைவருக்கும் வணக்கம் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் இஸ்லாமிய தீவிரவாத இயக்கங்களை தூண்டிவிட்டு நாடெங்கும் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன கேரளாவிலும் இதுபோன்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இத்தகைய ஆர்ப்பாட்டங்களில் அதிக அளவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நடப்பதால் கேரளாவில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் சட்டசபையில் பேசிய கேரள முதல்வர் பினராய் விஜயன் கேரளாவில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக நடத்தப்படும் போராட்டங்கள் அமைதியாக முன்னெடுக்கப்படும் நிலையில் இஸ்லாமிய தீவிரவாத இயக்கமான இந்திய சமூக ஜனநாயக கட்சி எனப்படும் எஸ்டிபிஐ போராட்டங்களில் வன்முறையை தூண்டி நடத்தி வருகிறது இதை எங்களால் ஏற்க முடியாது போராட்டக்காரர்கள் மீது நாங்கள் வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யவில்லை ஆனால் எஸ்டிபிஐ அமைப்பு மீது நிறைய வன்முறை குற்றச்சாட்டுகள் வருகின்றன அவர்கள் மத ஒற்றுமையை சிதைத்து வருகின்றனர் இனி நாங்கள் பொறுமையாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்க மாட்டோம் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்றார் முதலமைச்சரின் இந்த பேச்சுக்கு அங்கிருந்த காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் எஸ்டிபிஐ அமைப்புக்கு ஆதரவாக அவர்கள் குரல் கொடுத்தனர் அதற்கு முதல்வர் பினராய் விஜயன் தீவிரவாதிகளுக்கும் வன்முறையை தூண்டுபவர்களுக்கும் நீங்கள் ஆதரவாளர்களா என கேள்வி எழுப்பினார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இடதுசாரி மாணவர் அமைப்பின் தலைவரான அபிமன்யு இந்த அமைப்பால் கொலை செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்த தீவிரவாத அமைப்பினால் கேரள காங்கிரஸ் பிரமுகர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டார் ஆனால் அதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு தீவிரவாத இயக்கங்களான எஸ்டிபிஐ மற்றும் பிஎஃப்ஐ உடன் தொடர்பு வைத்துள்ளதாக பலரும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் அது மட்டுமல்ல கேரள சிபிஐஎம் தலைவர் தாமஸ் இசாக் ஏற்கனவே ஒருமுறை பிஎஃப்ஐ மற்றும் எஸ்டிபிஐ போன்ற தீவிரவாத மத அமைப்புகளை சமூக புறக்கணிப்பு செய்ய அழைப்பு விடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிச்சயம் இதுபோன்ற அமைப்புகளை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்களை முன்னெடுத்த மேற்குவங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஏற்கனவே பின்வாங்கிவிட்டார் அதே போலவே தற்போது கேரள முதல்வர் பினராய் விஜயனும் தற்போது பின்வாங்கிவிட்டார் தமிழகத்து தத்தி மட்டுமே இப்போது குதித்து கொண்டிருக்கிறது என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது நன்றி